Ну, э, э, а теперь о других крайностях. В Красноярске весь вечер до самой ночи просидели без света больше двух тысяч жителей Зеленой Рощи. Они обратились к нам. Такое, говорят, у них повторяется едва ли не каждую неделю, а вот еще какие адреса называют наши зрители. Они пишут, свет вырубается на Красрабе э, два вечера подряд. Ежедневно на Лозо, на Урицкого сегодня с 9 утра до полудня. А еще Естынская, Мутызалки, Семафорная. Влада Копыловская разбиралась в ситуации и пришла к неутешительным выводам. Это, конечно, еще не конец света, но вот примерно так, в пасьмах и при свечах, мне сегодня пришлось собираться на работу, что было очень неожиданно и крайне неприятно. Живу я на свободном, но то, что происходило сегодня в моем доме, это просто детские шалости в сравнении с тем, что приходится терпеть жителям Зеленой Рощи. Вот там, по-моему, настоящий конец света. Идешь домой и знать не знаешь, при свечах придется ужинать или обойдется. Так говорят жители Зеленой Рощи. Об отключениях здесь говорит почти каждый встречный. Вот что было буквально вчера. Ну, часа четыре, наверное, не было. Но мы спать легли, и он так включался, выключался. Очень долго мы звонили, узнавали, сказали, где-то авария, и когда включит, неизвестно. Не предупредили ничего. А часто вообще бывает? Такое? Очень часто. То есть, если бы, ну, раза два-три в неделю точно отключают. Ну, мы год здесь живем, и весь год вот так. Если бы знали, наверное, другой бы район выбрали. Какие-то генераторы меняют, то кабель подключают, что-то там отключается. Ну, в общем, какие-то смешные разговорки. То фазу они ищут. Вот как-то отключали буквально недели три назад у меня грудной ребенок двухмесячный. Мой врач пришел, у нас с 9 утра до трех дня не было света. Вот и представьте, ни батареи, ничего. Мы разузнали, авария произошла на одном из распределительных пунктов. Он введение сетевой компании МРСК. Точную причину ее специалисты пока назвать не берутся. Но говорят, возможно, дело в превышении нагрузки. Каких-то особенных проблем с сетями в советском районе, уверяют, в МРСК нет. Возможно, сыграл тот фактор, что отключили свет в пиковое время, когда все уже дома, но пока еще никто не спит. В целом, говорят энергетики, ситуация в зеленой роще, как и везде. Вот по данным департамента горхозяйства за прошлый год. Больше тысячи аварийных отключений и 171 тысяча обращений от жителей. Вот что по этому поводу говорят энергетики. Мы неоднократно заявляли о том, что в Красноярске э, очень высокий износ электрических сетей. 70-80% износ сетей. В Красноярском крае на сегодняшний момент э, не хватает серьезного финансирования. Действительно, глобального серьезного финансирования. 12 миллиардов рублей, э, ну это даже не, там, не миллион рублей. Именно вот этих средств не хватает сегодня для поддержания сетей в достойном состоянии. Это за три года. То есть денег, которые не вложены в сети, на сегодняшний момент это 12 миллиардов рублей. Эту песню от энергетиков горожане уже слышали не раз. Поэтому сегодня я попросила прокомментировать ситуацию ученого СФУ. Как он видит проблему с постоянным отключением света? И есть ли решение? Высокой аварийности, будем говорить так, это старение оборудования. Просто все сразу не заменишь. Даже если бы теоретически появились деньги, большие средства, и мы могли бы все заменить сразу. Просто не заменишь физически. Это огромный объем работ. Это от 10 лет, будем говорить, и дальше. И вот еще интересно. Владимир Тремясов тоже считает, что энергетикам делать глобальный ремонт и сетей не на что. Объясняет это так. МРСК обслуживает огромную территорию, в том числе села. А там потребление энергии очень низкое, и доход от них тоже невелик. А в рабочем состоянии поддерживать приходится все. И, видимо, нам нужно отнестись к этому с пониманием. Звучит, конечно, убедительно, но сильно напоминает мне игру в одни ворота. Вот, к примеру, если потребители будут платить за свет с прибоями, ссылаясь на временные денежные трудности, отнесутся ли к ним с пониманием энергетики? Думаю, нет. Вот и получается, при нынешнем раскладе все остаются при своих энергетике с изношенными сетями, а жители временами без света. Влада Копыловская, Влад Рыбаков, СТС Прима, Новости.